ഡോക്ടർ തെസ്നി നിസാർ എഴുതുന്നു മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഏവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇന്നലെയായിരുന്നു എന്റെ മകൻ ഈ ലോകത്ത് ഇന്ന് യാത്രയായത് ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇനിയും മക്കളെ അവരുടെ അമ്മമാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനൊരു അമ്മ മാത്രമല്ല ഒരു ഡോക്ടർ കൂടിയാണ് എന്റെ മകൻ യാതൊരുവിധ അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളതോ ലോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉള്ള കൂട്ടത്തിലോ ആയിരുന്നില്ല വെറും ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സുള്ള എന്റെ മോൻ ചെറുപ്പം മുതലേ ആരോഗ്യവാനും പഠിക്കാനും എല്ലാവരുടെ കൂടെ ഇടപെടാനും സ്പോർട്സിലുമൊക്കെ മുന്നിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു പഠിച്ച് ഡോക്ടറായി എല്ലാവർക്കും തൻ്റെ സേവനം നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നവൻ എന്നാൽ എല്ലാം മാറ്റിമറിച്ചത് ആ എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറുകളായിരുന്നു ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് അവൻ പുറത്തു പോയിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം രണ്ടു തവണ അഞ്ചു മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് പുറത്തു പോയത് തൻ്റെ സ്വന്തം വാഹനത്തിലായിരുന്നു എന്നാൽ ഉടൻ ഹാൻഡ് വാഷ് ആൻഡ് സാനിറ്റൈസേഷൻ ഒക്കെ കൃത്യമായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം അവനൊരു മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥി കൂടിയാണല്ലോ ഈദ് പിറ കണ്ട അന്ന് രാത്രി അവൻ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ കൂട്ടി പുറത്തു പോയി രണ്ടു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് കുളിച്ച് കിടന്നു ഈദിന്റെ അന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാൻ വൈകിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ അവന് ചെറിയ ഫ്രണ്ടൽ ഹെഡ് ഏജ് അതായത് തലയുടെ മുൻവശത്തുള്ള വേദന ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു പെനഡോൾ കൊടുത്തു ഉച്ചയ്ക്ക് അവൻ വളരെ കുറച്ച് ആഹാരം കഴിച്ചു വേദന കുറവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കി തൊണ്ണൂറ്റിയൊമ്പത് ഡിഗ്രി പനി എനിക്കെന്തോ പേടി പോലെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഞാൻ അവനെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അത് നൂറ്റിയൊന്ന് ഡിഗ്രി വരെയായി പെനഡോളും ബ്രുഫണും ഒക്കെ കൊടുത്തു അന്ന് രാവിലെ തന്നെ അവന്റെ കഴുത്തിന് സ്റ്റിഫ്നസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനും പീഡിയാട്രീഷ്യനായ എന്റെ ഭർത്താവും മേനിഞ്ചേറ്റീസ് ആണെന്നും സംശയിച്ചു എന്നാൽ ഛർദി പോലെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ കണ്ടില്ല ഉടൻ തന്നെ അവന്റെ ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ എടുത്ത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അയച്ചു ബാക്ടീരിയൽ മെനിഞ്ചൈറ്റീസ് ആണെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുത്തു തുടങ്ങി അരമണിക്കൂറിൽ അവനെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഐസൊലേഷൻ റൂമിലാക്കി ലുമ്പർ പങ്ക്ചർ ചെയ്ത് ടെസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ വൈറൽ മെനിഞ്ചൈറ്റീസ് കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താലോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നില്ല എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ചികിത്സ നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവന് ജലദോഷം തൊണ്ടവേദന ചുമ വയറുവേദന ചെവിവേദന ഇതൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടായില്ല അപ്പോഴേക്കും അവന്റെ കണ്ണിന് ചുറ്റും ഒരു ചെറിയ വീക്കം കണ്ടു ന്യൂറോ സർജനെ കാണിച്ചപ്പോൾ സി ടി സ്കാൻ ചെയ്തു നോർമൽ ആയിരുന്നു മെനിഞ്ചൈറ്റീസ് കാരണമാവാമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നാലും ഒരു ചെസ്റ്റ് എക്സറേ എടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എക്സറേയിൽ ഒരു ചെറിയ പാച്ച് കണ്ടു ഉടൻ തന്നെ കോവിഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്തു പോസിറ്റീവ് ഞാൻ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് അവന്റെ സ്ഥിതി ആകെ വഷളായത് ഹാർട്ട് റേറ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് ഒക്കെ കൂടി അവൻ ഓക്സിജൻ ലെവൽ ഡ്രോപ്പ് കൂടി കൂടി വന്നു ന്യൂമോണിയ ഏറ്റവും സെവറായ രീതിയിൽ വരുന്നതും ഇത്രയധികം എക്സ്റ്റേണൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടും അവന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നതും എട്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഞെട്ടലായി അവൻ വിട പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ഇപ്പോൾ വന്നു പോസിറ്റീവാണ് അദ്ദേഹം ഐസൊലേഷനിലാണ് ഞങ്ങളുടെ പൊന്നുമോൻ പോയിട്ട് പരസ്പരം കെട്ടിപ്പിടിച്ചൊന്ന് പൊട്ടിക്കരാൻ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഐസൊലേഷനിലാണ് സെൽമാന്റെ മരണാനന്തര ചടങ്ങ് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് തന്നെ നടത്തി എന്റെ ടെസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് വന്നതിന് ശേഷം കുറച്ചുകൂടി ദിവസം ഐസൊലേഷനിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ജോലിയിൽ തുടരും എന്നാൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊക്കെ പറയാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് കേൾക്കൂ അപേക്ഷയാണ് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇല്ലല്ലോ എന്ന് കരുതി ആരും പുറത്തിറങ്ങി നടക്കരുത് നിങ്ങൾ രോഗിയായില്ലെങ്കിൽ പോലും കാരിയർ ആവാനുള്ള സാധ്യത വലുതാണ് എന്റെ മകന്റെ കോണ്ടാക്ട് ട്രേസ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബബിലിറ്റി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ജോലി കഴിഞ്ഞു വന്നത് കാരിയേഴ്സ് ആയിട്ടാവാം അങ്ങനെ വീട്ടിലിരുന്ന മകന് ബാധിച്ചതാവാം നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും പുറത്ത് കറങ്ങി നടക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യമില്ലാതെ രോഗികളുടെ ഒപ്പമുള്ള ആളായിട്ട് ആശുപത്രിയിൽ പോവുകയോ രോഗികളെ സന്ദർശിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് ഇപ്പോഴും എന്നെ രോഗികൾ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ചികിത്സ കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് അവരോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ പത്തു വർഷം ക്ഷമിച്ചില്ലേ ആറുമാസം കൂടി കാക്കൂ ഇപ്പോൾ അതിന് വരല്ലേ സർക്കാർ പറയുന്ന വിലക്കുകൾ പാലിക്കുക അനാവശ്യ ഭീതിയാണ് അവർ പരത്തുന്നതെന്ന് പറയുന്ന തെറ്റാണ് ഒരു ഡോക്ടറായിട്ടും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചികി